Nadala na raw si Pangulong Duterte sa pagtatangkang mamagitan sa liderato ng Kamara. Ang mas mahalaga raw para sa presidente ay maipasa sa oras ang budget ng gobyerno para sa susunod na taon. Nakatutok si Joseph Moro. Ano man ang ano natin, ang gusto Kahapon natin, pa lamang nagsalita na raw si Pangulong Rodrigo Duterte na kung ano man ang nangyari sa mga kongresista ngayong araw, wala raw siyang pakialam. Kaya kahit linggo lumabas kahapon si Presidential Spokesperson Harry Roque. May mensahe lang po ang ating Presidente, lalong-lalo na po sa miyembro ng mga miyembro ng mababang kapulungan. Hindi po nakikisale, hindi po nakikialam sa politika ng mababang kapulungan ang Presidente. Uulitin ko po, hindi po naghihimasok, hindi po nakikialam ang presidente sa na nangyayaring girian para sa pwesto ng speaker dyan po sa mababang kapulungan. Kasabay ng pahayag na yan ang sabi ng Pangulo na nadala na raw ito sa pagtatangkang mamagitan sa isyu ng liderato sa Kamara. Natagam na ako. Natagam is the Visayan word for nadala na ako. Yan po ang verbatim na sinabi ng presidente nung siya'y nanawagan sa mga kongresista natin na isang tabi po ang politika. What necessitated that statement? Well, I think it was in anticipation of the political activities that are ongoing today as we speak. It does not have his imprimatur? Ang malinaw pong sinabi ni Presidente, dala na siya. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang mahalaga na lamang ngayon kay Pangulong Rodrigo Duterte ay ang maipasa ang budget bahala na raw ang Kamara sa mga gusto nitong gawin. Nagpatawag ng special session ng Pangulo simula bukas hanggang October 16 para talakayin ang 2021 proposed national budget. Sinertify as urgent din ito ng Pangulo. Importante sa Pangulong agad na pagpapasa sa 4.5 trillion pesos na proposed national budget dahil laman ito ang perang pantugon sa COVID-19. Tulad ng pambili ng bakuna at perang pansagot sa mga mahihirap na magkaka-COVID-19. Kaya malaki raw ang epekto sa pagbabago ng liderato ng Kamara sa pag-aproba ng budget. Itong mga politikang nangyayari ngayon, e paano madidiscuss ang budget bukas? Kung maging issue, eh, sino sa kanila ang namumuno? Yan po ang nais iwasan sana ng Presidente. Sa panawagan po, doon sa sumusuporta kay Presidente, doon sa naniniwala pa kay Presidente, sana po pagbigyan po natin ng Presidente at ang tambayan. Yan naman po ay kung meron pang kumikilala sa liderato ng ating Pangulo. Kung hindi naman po, say la vie. Pero 91% po of the people stand solid behind the President. And I think congressmen as political creatures know what that means. Dagdag ni Roque. Kaya nga po, bilang uh, tumatayong pinuno ng super majority dyan sa Kamara, ang pakiusap niya at mukhang hindi po ata pinakikinggan ng Presidente, isang tabi muna ang politika, ipasa ang budget. Uh, the President expects his allies, those who consider him still as their leader, to convene tomorrow to discuss the budget and pass it on or before the 16th. Sabi ni Roque, nasa kamay ng Kamara kung paano nila resolbahin ang issue. It is enshrined in the Constitution that the selection of leadership is a purely internal matter of the House at yan naman po ang naging paninindigan ng Presidente. Avelino versus Cuenco, sabi po, kahit sino hindi po pwede maghimasok. So talagang ang issue po ng leadership, tanging mga miyembro lang ng Kamara ang makakapag -desisyon. Pero kung may mamanukin pa raw ang Pangulo, sabi ni Roque, The President is endorsing one over the other, hindi po natutuo yan. May the best ban win for the speakership. May po after po ba, the speaker? budget po, ah, after the budget in the House. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Horas.